Tango Fantasia. Oder ungefähr in die Richtung. Wir haben am Mittwoch eine Sakada gemacht aus der Sandwich-Position. Und das haben wir heute wiederholt, aber ein bisschen anders. Wir zeigen das mal vor. Dann offenes Ende. Die Sagada, die wir am Mittwoch gemacht haben, es war die Sagada von Miguel und Christina. Liebe Grüße an Miguel und Christina in Chile. Das war so von dem Sandwich. Schritt hier und Sagada. Das war eine von diesen Sagadas von Miguel in der Sandwich-Position. Und die haben wir am Mittwoch gemacht. Da ist die, die Sagada von Mittwoch. Da. Aber heute haben wir das anders gemacht. Heute, statt den Schritt so, haben wir den Schritt so gemacht. Und dann die Sakala. Welche Elemente gibt es in dieser ganzen Sequenz? Immer nur Grundelemente. Das Erste, das Erste, was wir heute in der Stunde gemacht haben, war Ochos rückwärts und Sandwich. Das ist das erste Element. Das Zweite ist eine Media Luna, das wir hier machen. So. Mit einer Parade am Ende. Und das haben wir dann nur so verbunden. Es gibt Veränderungen von diesen Mustern. Sandwich hier, dieser normale Sandwich. Jetzt werden wir das nicht machen, sondern wir machen den Schritt hier. Und wir machen die Sakada. Und dann machen wir die gleiche Media Luna, das wir nach rechts gemacht haben, aber nach links. Ich gehe hier rüber, Rückseite vor und Ocho vorwärts. Rückseite vor, das habt ihr schon sicher gehört. Das sagen wir jede Woche in jedem Unterricht. Rückseite vor, Vorseite rück sind von den Grundelementen im Tango, die man unbedingt auswendig lernen muss. Haben wir gesagt bei der Parada, äh, Media Luna, ja, Media Luna, dass, äh, dass wir aufpassen sollen mit, mit dem Arm. Ja, dass die Damen sich nicht helfen, hier das Pivot. Genau. Das beste Übung ist, die, ja, die Media Luna so üben. Also das ist mhm. eine sehr gute Übung, das hier. Und wir können die ganze Sequenz tanzen. <lacht> Danke. So. so, also nur mit der Hand hier hinten. Diese Hand soll gar nicht ziehen. Dazu haben wir diese Verziehung gemacht, dass ich es jetzt ein paar Mal gezeigt habe. Da, kreuzen und dann die Sakada. Die Sakada geht dazwischen, bitte nicht zum Fuß, weil sonst passiert das. Gut, das wollen wir nicht. Also, nein, das war Patrick. Nein, das war nicht Patrick, das war der Ball. Also ich meine, Fußball spielen und dann irgendwas so. Aber es passt zu dem Thema. Also ich meine, wenn ich das machen würde, hier so. so ah, genau da passiert sowas. Das wollen wir nicht. Also die Sakada, auch nicht hier. Ich meine, das ist, ist auch nicht nett. Da. Dazwischen. Und ich habe genug Platz und Zeit, um das gut zu planen. Dann zu dieser Verziehung kann ich die Dynamik geben, die ich möchte. Und Rückzeit vor. Jetzt sind ein paar Sachen passiert da bei diesem Rückzeit vor. Oft ist das passiert. Fehler. Was war das Problem? Eigentlich ich habe meinen Schritt gemacht richtig. Sie hat ihren Schritt gemacht auch richtig. Aber das Problem war die Zeit. Wir waren nicht synchron. Wie ich schon mal gesagt habe, wenn wir sagen, wir treffen uns hier im Verein um 20 Uhr und jemand kommt um 19, wird niemand da sein. Das ist so einfach. Es ist Zeit. Rhythmus ist Zeit. Wenn wir gleichzeitig da sind, wo wir sein sollen, dann wird das klappen. Ansonsten kann ich meine Aufgabe richtig machen und sie ihre Aufgabe auch richtig, aber nicht gleichzeitig. Und dann klappt es nicht. Also die Zeit oder Rhythmus in diesem Fall zu der Musik ist was alles bestimmt. Wenn sie das richtig macht und ich auch, aber nicht gleichzeitig, dann klappt das nicht. Die zweite Sache, sehr wichtig, es ist einem Paar heute passiert, das. 
War das richtig oder war das falsch jetzt? Das war auch richtig, es war nur in die andere Richtung. Die Frage ist, was ist die, welche Seite ist die richtige Seite? Äh, rechts oder links? Wenn ich mit dem Auto fahre, soll ich nach rechts abbiegen oder nach links abbiegen? Je nachdem, wohin ich fahre. Also es ist weder gut oder schlecht, weder richtig oder falsch. Es kommt darauf an, was ich will. Beide Seiten sind richtig. Deswegen, wenn wir das so machen auf die Seite, wie ich gezeigt habe, es ist richtig. Wenn ich das auf die andere Seite mache, weil, keine Ahnung, ich habe es vergessen, ich mache das auf diese Seite, ist auch richtig, es ist nur die andere Seite. Also, damit will ich sagen, es gibt kein richtiges Bein oder falsches Bein, keine richtige Richtung oder falsche Richtung. Es gibt nur rechts oder links, äh, vorne, hinten. Aber richtig oder falsch gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, was ich machen will, gibt es Leute da, dann mache ich die Medellune nicht dahin. Gibt es Leute hier, dann mache ich die Medellune nicht dahin, dann laufe ich einfach geradeaus. Es kommt darauf an, wo habe ich Platz, was möchte ich machen, was sagt mir die Musik und je nachdem mache ich meine Schritte. Aber richtig oder falsch gibt es nicht.